Well, so we are doing motion in two dimensions today. So what is motion in two dimensions? A motion which is not moving in a straight line but moving in a curved path. So it's easy example here. अगर हम लोग एक ball लेके किसी दोस्त को ऐसे throw करते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या ऐसे सीधा throw करते हैं? जो दोस्त पड़ा हुआ है उसके तरफ सीधा ऐसे throw कर देते हैं। तो जाएगा वो सीधा? क्या होगा? वो ऐसे नीचे ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा ऊपर की तरफ throw करते हैं। ताकि क्या होता है? ऐसे जाके गिरता है। So anything thrown in the air is called a projectile. क्या बोला जाता है? And that is a very good example of two dimensional motion. Projectile is a very good example of two dimensional motion. Is that clear? Why two dimensional motion? Because it moves in the forward direction as well as it moves up and down. Alright? Up. The problem is solving it. Solving any question regarding projectiles. What we need to visualize is we need to break this one motion up into two axis motions separately. And how do we visualize it? Very simple. Look at my two fingers. Carefully, okay? Here, the projectile is a single motion. It's like this. But we are thinking a little bit. How do we think? We are thinking that one body is going like this. It's going like this. It's going like this. And here, it's going like this. And the other one is going like this. It's going like this. Then it's going like this. Then it's going like this. कौन सा देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है सो इफ वी डू दिस साइमेंटेनियसली एक मोशन क्या हो रहा है सीधा वन डायमेंशन मोशन हो रहा है और दूसरा मोशन ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है एंड व्हेन वी कंपोज दिस टू मोशन आ वी गेट दिस ये पूरा मोशन है फॉर मैन क्यों क्योंकि देखो ये राइट हैंड वाला सिर्फ ऊपर जा रहा था और नीचे आ रहा था दैट वाज मोशन इन वन टाइम लेकिन अगर ये लेफ्ट हैंड वाला मोशन उसके ऊपर हम लोग सुपर इंपोज कर देंगे तब वो क्या करेगा वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा लेकिन सामने भी जाएगा उसके साथ साथ देर वन आफ्टर्स दे टुगेदर फॉर्म द प्रोजेक्ट टाइम डायमेंशन Three one-dimensional motion. Okay. Three dimensional motion is the same thing as third one component, z axis component. Ah, z axis is the character component. Same component that will actually move forward. That depends. Well, this is what I am. What are things that are calculation? How is it carried out? We will understand. So, what we got to understand is any two-dimensional motion can be broken up into two separate one dimensional motions. They can be worked upon separately and finally you find out the resultant at a certain point. You can find out the final velocity, final displacement, position, or the acceleration of the particle at any instant. Just by finding the result. Okay. So we have this chapter mein bas theory kuch naya nahi hai. Sab purana wala theory apply karna hai. Sir, kaise apply karna hai? Woh log yahan par sikhi. Ye sounds. Okay. So write this down. Jaldi se likho. A projectile, a projectile is thrown, is thrown with initial velocity u, with initial velocity u at an angle theta, at an angle theta. With respect to the horizon, at an angle theta with respect to the horizon, respect to the horizon, find find first question time of flight. Second question, maximum height and third question, horizontal range, horizontal range. Now, you will have what is time of flight? You will have 
time of flight time of flight means obviously हम लोग flow किए थे ना तो obviously वो थोड़ा देर के लिए air में था ना तो जितना देर तक air में था वो तो उड़ी रहा है so जितना कितना देर तक air में था मतलब यहाँ से start होने के बाद यहाँ तक दिखने तक कितना time लगा उसे ठीक है मतलब फिर से ground में contact में आने के लिए कितना time लगा second maximum height is समझ आ रहा है कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये ग्राउंड से कितना हाइट होता है आह नॉट टाइम की जरूरत है सब नोट करें एंड बट इस हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टली वो डिफरेंस होता है मतलब यहाँ से यहाँ तक ये होता है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं ये मैक्सिमम जो इनिशियल क्वांटिटीज हम लोगों को दिया हुआ है उसका क्या करना पड़ेगा की बोलते हैं आप आंसर कंपोनेंट्स वी हैव टू ब्रेक देम अप इनटू कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंपोनेंट्स वर्क ऑन देम सेपरेटली एंड देन फाइंड आउट द मैनुअल ठीक है कोई कुछ नहीं लिखेगा पहले हम जो बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनो दो साइड बना रहे हैं एक में लिखा है एक्स एक्सेस मोशन और एक में लिखा है वाई एक्सेस मोशन ऑफ कोर्स हम लोग का एक्स एक्सेस ये है और वाई एक्सेस ये है ठीक अब पहले हम लोग क्या क्या गिवन डेटा में लिखते हैं व्हाट आर द गिवन डेटा फर्स्ट क्या क्या डेटा गिवन है हम लोग इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना आगे बढ़ा रहा है तो इसी का एक सेक्सिस कंपोनेंट कितना होगा यू कॉस यू कॉस यू नो कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जो वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं दैट इनटू कॉस ऑफ द एंगल सो हम बोल रहे हैं ये u वेक्टर है और ये x एक्सिस है तो u का कंपोनेंट अलाउ x एक्सिस कितना होगा याद है और y एक्स में कितना कंपोनेंट होगा हाँ जो कॉस ऑफ नाइन टाइम माइनस थीटा होता क्या है साइन थीटा होता है बोले थे ना सो इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है u कॉस थीटा और लास्ट टाइम कंपोनेंट्स के सम्स किए थे ना हम लोग तो नहीं किए थे कॉस्टिंग डाल साइन थी ना तो क्या हो रहा है बत्ती बंद क्यों हो जा रहा है हाँ बत्ती बंद हो जाने से नहीं चलेगा तो ग्लो करवाना पड़ेगा ठीक है सो अलोंग एक्स एक्सिस जो इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग यू से रिलेट करते हैं ना तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा? U y is equal to U sin theta. ये U का सब्सक्रिप्ट जो है, ये डिनोट कर रहा है कॉल्स एक्स। सो ना आन, आन। और कोई गिवन डेटा है? और कुछ गिवन डेटा है? वो तो यूज़ कर लिया हमने। और कुछ गिवन डेटा है? Is there any given data? No, no other given data. अब मुझे एक चीज़ बताओ। अगर हम लोग ये बॉडी को ऐसे थ्रो कर देते ह Air resistance अगर हम लोग नहीं पकड़ेंगे, if we are not taking air resistance into what, then what are the forces acting on the body? Acceleration due to gravity. Air force. That's true. Acceleration due to gravity काम करेगा, लेकिन actually में acceleration due to gravity क्यों आ रहा है? Because the gravitational force. क्या भी gravitational force कौन सा direction में काम करता है? Vertically downwards, right? So ये acceleration due to gravity भी इधर काम करेगा. बोलो, वर्टिकली, सामने आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, हाँ क्यों आ रहा है, ग्रैविटेशनल फोर्स ही करा, तो ग्रैविटेशनल फोर्स इधर एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी भी, राइट, सो दैट इज़ द ओनली एक्सेलरेशन ऑफ़ ग्रैविटी, अब मुझे बताओ, अगर एक्सेलरेशन ड्यू Right? So, x-axis component, what will happen? Acceleration. 
is equal to g cos 90 अब जोड़ा cos 90 कितना होता है और इधर acceleration g and that is एक एंड प्रॉब्लम है ये y एक्सिस में किस डायरेक्शन में है राइट इस माइनस राइट आया ना यही डेटा हमने दिया हुआ है और कुछ दिया नहीं है अब मुझे बताओ जस्ट लुकिंग एट दिस टू डेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दो अलग अलग मोशन हम लोग कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस का मोशन का अलग से काम करेंगे वाई एक्सिस का मोशन का सिर्फ एक चीज दोनों में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं मतलब एक्स एक्स से वाई एक्स में ले सकते हैं वाई एक्स से एक्स एक्स में ले सकते हैं और वो है टाइम क्यों टाइम स्केलर क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी बाकी कोई डेटा हम लोग एक्स एक्स से वाई एक्स में नहीं ले सकते हैं वाई एक्स से हाँ कोई इंटरचेंज नहीं होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये दोनों एक्सेस का अलग अलग होगा सिर्फ टाइम दोनों एक्सेस में हम लोग सेम ले सकते हैं इसका क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दोनों एक्सेस में दो मोशन हैं इसको हम लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे मुझे बताओ ये जो दो मोशन है पहले एक एक्सेस से चालू करते हैं एक एक्सेस वाला मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म किसने बोला इनिशियल क्यों होगा किसने बताया कॉन्स्टेंट मैंने लिखा कहीं पर कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है एक्सेलरेशन नहीं है राइट एक्सेलरेशन नहीं होता है बिल्कुल क्या टाइप का मोशन होता है एक्सेलरेशन अगर नहीं होता है तो उसका वेलोसिटी चेंज करेगा हां या नहीं करेगा राइट तो वेलोसिटी चेंज नहीं करता है तो हम लोग क्या मोशन बोलते हैं बोलो बोलो जोर से बोलो यूनिफॉर्म मोशन सो दिस विल बी अ यूनिफॉर्म ठीक है और यहाँ पर ये वाला दिस इज़ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बिकॉज़ देखो ये जब तक तुम डिटरमाइन नहीं कर पाते हो कि ये किस तरीके का मोशन है तब तो तुम कोई कोई इक्वेशन ही नहीं लगा पाओगे ना ये भी एक बार अपना एनी इक्वेशन कोई इक्वेशन लगा पाओगे Well, so uh, so now you know this is a uniform motion. These are not uniformly accelerated motion. Big things are very important. If we are not able to explain this, then what will we do? We will not be able to explain it. We will not be able to explain it. Now, look. First question. What is the first question? Time of life. Time is gone. Okay. Now. ये जो मोशन है ये पूरा मोशन के लिए और एक डेटा हम लोग को एक्स्ट्रा पता है कौन सा डेटा पता है बताओ अभी ये पूरा मोशन के लिए और एक एक्स्ट्रा डेटा मान मालूम है हम लोग क्या मान लो फाइनल वेलोसिटी जीरो का मतलब है टोटल भी बोला है कि काम स्टूडेंट्स बात ही चुक तो बोला नहीं ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन जो हाइट से इसको थ्रो किया गया था वो वही हाइट पे लौट के आ रहा है ना so along the vertical direction वो जो point से throw किया गया था finally वो so what is the displacement so मैं आने क्या बोल रहा हूँ so along the y axis displacement for whole motion is equal to therefore y is equal to so this is one extra data which is नून तो यू फॉर द होल प्रोजेक्ट है, राइट? अब मुझे बताओ, तुम कौन सा एक्सिस में काम करना चाहोगे? तू फाइंड आउट द फर्स्ट डेटा, टाइम, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? क्या ना वाई एक्सिस क्या ना? वाई नॉट एक्स एक्सिस इन इस टाइम यू कैन वर्क ऑन एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस में काम कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर डेटा हम लोगों को पता, सिर्फ वेलोसिटी पता है और कुछ डेटा पता 
नहीं है लेकिन यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत सारा डेटा मालूम है जीरो ना माइनस आप बने ठीक है वाई जीरो है ना यू वाई इज हाउ मच यू साइन सो दिस इज बी यू साइन थीटा टी प्लस आ ए वाई का वैल्यू कितना है सो दिस इज बी माइनस जी इनटू इस सो यहाँ से क्या सॉल्व करना पड़ेगा टी सॉल्व करना पड़ेगा तो देखो ये माइनस आप जिस पर इधर आने से क्या हो जाएगा प्लस आ इक्वल � तो एक टी को कैंसिल कर देते हैं और टू यू साइन थीटा बाय सो दिस इज़ द क्या टाइम ऑफ़ कौन सा वाला टाइम ड्यूरेशन सोने का टाइम टाइम ऑफ़ फ्लाइट मतलब जहाँ जितना टाइम इंटरवल के लिए ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मोशन में दैट टाइम ऑफ़ फ्लाइट इस गिवन बाय टू यू साइन थीटा ऑलरेड सो दिस इज Right, initial take a final position and join no, I mean, time to mark one. Now see, what did I tell you? Ye timing aisa banda hai, jis ka mano, yaha par bhi le sakte hai, yaha par bhi le sakte hai, dono axis ke le sakte hai. What is the next question? Maximum height reach. So, kya bhi maximum height reach calculate karne ke liye, y axis me calculate karna chao ge, ya x axis me calculate karna chao ge? Yeah? Right, because height is directed along which direction? Right. So, the direction is directed, we have to do the axis of calculation. Is that clear? Height is directed along which axis? Now, how do you find out the height? You want to find out the height? There are not any height. What height? Now, which of the height? It's going to be used to plus 5 as a scanner. Because at the maximum height, what happens to the velocity? You know this? When you throw a particle in the upward direction, in the maximum height, what will happen? The velocity? Right. So, you can use that. At maximum height, final velocity will be zero. Final velocity is equal to zero. So, if we do v square equal to u square plus twice, a s s को हम यहाँ पे displacement y लिखेंगे use करेंगे तो क्या आएगा equation बताओ final velocity कितना है zero u u y कितना है so u sine theta का whole square plus y s a कितना है into y y जो है वही maximum है ठीक है इसलिए हम लोग y के जगह में क्या डाल रहे हैं a max जैसे कैपिटल एच डालने से चलेगा कैपिटल एच इस मैक्स मैक्स माउंट सो देखो ये माइनस टू जी एच लेफ्ट में लेफ्ट लेके जा सकते हैं सो टू जी एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सो टेल मी हाउ मच टू बी एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय दिस इस द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट बिल्कुल बिल्कुल आसान है कि कोई बात नहीं होगा इट्स अ वायरसेस क्वांटिटी यू कैन नॉट मिक्स देम अप राइट नॉट टेल मी व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल रेट सो वी हैव टू वर्क ऑन एक्स एक्सिस नाउ हॉरिजॉन्टल रेट मतलब एकदम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा है देखो वो टाइम हम लोग पहले ही लाज करते हैं � so, this time we can use this time here. What do we have to do here? What is the displacement? Right? So, what is the equation you can apply for a uniform motion? Uniform motion? Yes. Where is it? What is the motion? Yes, what is it? Yes, what is it? Yes, what is it? What is the equation? 
हमारी यूनिफॉर्म उसे के लिए एक ही इक्वेशन है 10 से इक्वेशन कोई ना बनाने हैं क्या v से v तो लिखो इससे इतना सेटी बोल रही है ए ए एक्सेलरेशन है ए है यहां पर s by t equal to s by t velocity equal to displacement by time so now for uniform motion we have just one equation displacement equal to velocity into time ya yeah, velocity equal to displacement by time ab mujhe batao hum logo ko nikalna hai s na s equal to bt ab v kya hai what is the velocity you pass the this is u cos theta over here matlab isko actually itna chahiye aise u x equal to x by t so u cos theta into time kitna hoga